Una liberación sindical y una excedencia han provocado que psiquiatría y salud mental en Soria quede más mermada aún. Desde la Junta aseguran que no se va a cerrar el servicio. Naturalmente esto tiene ese impacto que esperamos poder resolverlo en el plazo más breve posible. En ningún lugar creemos que la continuidad del mismo está en riesgo. No se va a cerrar ninguna actuación y si nos viéramos abocados a pedir mayor colaboración a otros centros hospitalarios como le acabo de decir el UBU o como el clínico de Valladolid, nosotros reforzaremos y en eso estamos trabajando. Es viernes 19 de julio de 2024. Comenzamos. Protestas por la situación del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental de Soria. Dos bajas en un ya mermado servicio han provocado un comunicado por parte de los profesionales sanitarios de este área y las críticas del PSOE. En una plantilla orgánica de ocho psiquiatras solo hay cinco en su plaza. De ellos uno está de baja y de los cuatro restantes solo tres hacen guardias. Por si fuera poco hay dos mayores de 64 años con previsión de jubilarse en los próximos años. En la jornada de ayer era el portavoz de la Junta de Castilla y León quien contestaba a este problema. Naturalmente esto tiene ese impacto que esperamos poder resolverlo en el plazo más breve posible, siendo conscientes también de la dificultad que existe para encontrar profesionales, pero sí desde aquí garantizamos nuestro compromiso con ese servicio. Por tanto, en ningún lugar creemos que la continuidad del mismo está en riesgo como consecuencia de estos dos aspectos singulares. Respecto a la también se ha pronunciado la delegada territorial de la Junta en Soria esta mañana apunta a que se ha solicitado de las 32 plazas especialistas que han de formarse en Soria que haya un psicólogo y un psiquiatra. Hasta que se cubran las plazas se buscan otras alternativas reconocerles el sobreesfuerzo que están realizando como muchos de los servicios en todo el sistema sanitario. Está garantizado, quiero transmitir tranquilidad al servicio en relación a la prestación y todo lo que sea necesario. Si tuviéramos que ir a un concierto también iríamos a un concierto. No se va a cerrar ninguna actuación y si nos viéramos abocados a pedir mayor colaboración a otros centros hospitalarios como le acabo de decir el UBU o como el clínico de Valladolid nosotros reforzaremos y en eso estamos trabajando. Agradecemos que nos hayan hecho caso a la Junta de Castilla y León en esa petición que hemos venido efectuando de que se eliminara la corta la, la nota de corte, los mires. Castilla y León podría perder para el próximo curso tres colegios en el medio rural. Ninguno corre peligro en Soria. Ante el posible cierre, la titular de educación quiere ser cautelosa, ya que aún queda tiempo. Este curso, aperturas nuevas, no vamos a tener ninguna, de tres o cuatro niños, y eh, posibilidad de que alguno que actualmente tenga tres niños pueda cerrar, pues sí que hay una posibilidad de que a lo mejor un par de ellos o tres, entre tres o cuatro, puedan tener la posibilidad de que no haya tres niños. O sea, entonces, bueno, sí que es cierto que es muy pronto ahora para aventurarse, porque además, si tienes dos niños y te viene un tercero, ya le mantienes abierto. Declaraciones que realizó esta semana Rocío Lucas en su visita al campus de profundización científica que se desarrolla en Soria. Lucas quiso aprovechar para compartir un momento con los mejores expedientes de la comunidad, pero también del Estado. Son 25 estudiantes de bachillerato que hasta el pasado jueves pudieron aprovechar las instalaciones del Instituto Politécnico para ampliar sus conocimientos. La consejera quiso destacar la importancia de seguir apostando por la educación como motor de progreso. Poner en valor la importancia que para la Junta de Castilla y León tiene que el alumno de toda España y el alumno de Castilla y León se concentren en Soria, concretamente en este instituto y también en el Instituto Machado, donde se ha producido eh, el campus de profundización en la materia social, durante una semana para adquirir más conocimientos. En ese acto también se presentó oficialmente al nuevo director provincial de Educación. Se trata de José Alfredo de Pablo Herbás, quien hasta ahora ejercía como jefe de estudios del Instituto Santa Catalina del Burgo de Osma. Asume el cargo con honor y responsabilidad, pero también con objetivos. Es una persona dinámica, es una persona trabajadora, es una persona conciliadora, entusiasta de la materia. Estoy segura que va a tener un gran trabajo que hacer que va a estar a la altura de lo que es la Dirección Provincial de Educación de Soria, de lo que es la educación en nuestra provincia de Soria. La educación en Soria tiene que seguir prevaleciendo con ese espíritu que mantenemos hasta ahora, seguir fomentando esa excelencia y crear ese sentimiento de equipo en el que todos tenemos que remar en la misma dirección. 
El Partido Popular ha querido dar cuenta de la sentencia contra Domus Nebrija del juzgado de lo contencioso de Soria por el que se confirma, dicen, la sanción interpuesta por el Ayuntamiento de Soria de 150.000 euros respecto a la quinta planta de Los Pajaritos 2. Los populares quieren conocer quién permitió que se pudiera hacer esa construcción y reclamarán la máxima sanción de 300.000 euros al entender que esa parte del edificio no es legalizable. Lo que no se puede permitir es que las, las, los incumplimientos se queden sin sanción, que era lo que con este recurso pretendía la empresa. Esto dice Domus, que ha habido reuniones al más alto nivel, pues que se aclare con quién se reunieron para que esas personas asuman las responsabilidades de sus actos. El PSOE lamenta que el PP vuelva a hacer caballo de batalla con un tema en el que el juzgado dice da la razón al ayuntamiento, según indicaba Luis Rey. Cambiamos de asunto. El subdelegado del Gobierno ha visitado esta semana las obras de remodelación del edificio que alberga en Soria los sindicatos y las organizaciones empresariales. En su visita ha podido comprobar cómo la inversión de cerca de 3 millones de euros va a poder permitir al edificio no solo una mejora estética, sino sobre todo un ahorro desde hasta 30% de los gastos de energía actuales. Frente a lo que se estaba consumiendo, entre comillas, ahora mismo, el día de mañana, una vez que finalicen las obras, como digo, va a superar el 30% en cuanto... A, a la mejora de, de, de la eficiencia energética en el conjunto del edificio. La Diputación de Soria ha multiplicado por seis los litros de agua que ha repartido en los pueblos de la provincia de Soria en lo que llevamos de mes de julio respecto al mes anterior. La entidad provincial asegura que el aumento de población estas fechas es una de las causas principales, pero también las averías y algo que preocupa más, la falta de agua. Sí que hay ayuntamientos que cada vez les pasa antes. Si antes, por ejemplo, en septiembre eh, escaseaba el agua, pues depende cómo apriete el calor en verano, pues hay municipios que ya empezamos a suministrar en junio. La Junta de Castilla y León está invirtiendo el 80% de los 3,3 millones de euros de la nueva estación depuradora de Agreda y Olvega. Además de las aguas de... en las que se hará una obra muy importante infiltración que se cuelan en los colectores de Agreda también ha de soportar la carga de sus polígonos industriales. Se espera con ello poder depurar aguas que han dado varios problemas en los últimos años. Mejorar y de, de arreglar, espero que definitivamente, algunos problemas de vertidos que ha tenido, que ha tenido la zona. Contar con una depuradora de tamaño y de calidad como va a ser esta, es muy importante para mantener la industria. Las empresas tienen que introducir sus aguas sucias, las que salen de sus instalaciones a la red totalmente limpias, totalmente depuradas, a veces eso no sucede, eso como digo a veces está fuera de, del control de la actuación inspectora que corresponde a los ayuntamientos y bueno, vamos a ver si entre la actuación de todos somos capaces de superar este problema. En Olvega creamos un órgano de control de vertidos, se está haciendo un trabajo eh, muy minucioso, creo que todo esfuerzo que entre todos hagamos es necesario para que seamos capaces de, de entre todos hacer un, un vertido dentro de totalmente de parámetros y cumpliendo totalmente con la legalidad. El director general también quiso poner de relieve otro proyecto de la zona, concretamente las viviendas que se van a construir en Olvega con una eminente orientación a los jóvenes. Explicaba que la niña del Moncayo es una de las localidades de Castilla y León cuya importancia industrial hace que tenga una proyección de población en la que es necesaria la construcción de viviendas. En torno de de 24 meses podamos contar ya con estas viviendas y bueno para nosotros es una promoción bastante especial porque eh, Olvega y otros tres entornos de, de Castilla y León se han definido como zonas de especial prioridad eh, para la vivienda para jóvenes ¿por qué? porque 
son zonas en las que entendemos que parte de su actividad económica puede frenarse o puede estar frenada por falta de vivienda ¿no? para jóvenes trabajadores. ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a eh, redoblar los esfuerzos en estos municipios para, para poder disponer de, de esa vivienda para jóvenes. El Virrey Palafox se alzó este lunes con el premio al mejor torreno del mundo en innovación. El concurso se realizó en el Centro Integrado de Formación Profesional La Merced en Soria. Organizado por Asotur y la marca de garantía Torreno de Soria, contó con la participación de 10 concursantes de la capital y de la provincia. Ganadores, organización y jurado explicaban la importancia de poder dar una vuelta de tuerca al torrezno de cara a los turistas que visitan la provincia durante estos meses. Este año hemos querido traer una cosa que es tradicional, muy tradicional aquí en Soria, como es una costrada, y la hemos llevado un poquito pues, al, al plano salado y lo hemos mezclado pues, con el torre. ¿no? Se pueden hacer unas creaciones pues, dignas de, de la alta cocina y que tienen el, el torrendo como ingrediente principal o como uno de, de sus ingredientes. O sea que es compatible lo tradicional con, con lo innovador en este caso. Le diría a la gente, a la gente que sale a alternar, a la gente que le gusta hablar, a la gente que quiere socializar, que va con los amigos, que salga a degustar las elaboraciones porque las hay muy interesantes. Los elefantes serán la novedad para la representación de Garray el próximo 3 de agosto y que nadie se alarme. Son dos títeres de tamaño real adquiridos por Tierra Quemada para poder representar el primer episodio de las guerras numantinas. Son más de 165 los actores de la localidad, pero también de fuera, los que van a dar vida a un capítulo de la historia, pero no solo soriana, sino mundial. Tenemos a 3.500 espectadores a los pies de Numancia que podrán disfrutar de, de este evento. Hemos conseguido traer a, a Garra y a Soria dos de esos animales, eh, son marionetas, no son animales lógicamente, y bueno, pues a, a partir de ahora forman parte un poquito del acervo cultural de la provincia. Estamos ensayando con ellos, ya bueno, pues los movimientos ya están asumiendo. El Museo Histórico Provincial recorre la localidad de Atauta y sus alrededores en agosto de 1948 a través de una serie de fotografías del médico catalán Luis Carrascosa que se hospedó en la localidad ribereña. Se puede contemplar el día a día de sus vecinos, sus quehaceres, las viviendas o las fiestas. Una muestra para que la Diputación de Soria ha tenido que comprar 60 fotografías a la Biblioteca Nacional de Cataluña, poseedora de los originales. Junto a las 65 placas que encontró Marisa en una caja de zapatos que le dejó su abuelo, quien compró a su vez la casa a las señoras donde se había hospedado Carrascosa, completan esta exposición. Resulta que en Barcelona él, la muchacha que tenían en casa era de Atauta y era un señor que se había dedicado a viajar bueno, por todo el mundo. Tiene un montón de fotografías donadas en la Biblioteca Nacional de Cataluña donde se demuestra que ha visitado muchísimos países. Y claro, era curioso que Atauta también estuviese entre sus fotografías. Durante la pandemia probé a escanear en casa eh, estas placas. Fueron saliendo a la luz las, las imágenes. ¿eh? Marisol Encinas, que coordinó que, eh, la exposición del fruto de la vid, vio esas fotos y descubrió que el autor de estas fotografías, cuya identidad no conocíamos, era este, este fotógrafo de Barcelona. Y que además de las placas que yo tenía, había toda otra colección de, de fotos en la Biblioteca Nacional. En deportes hablamos de Numancia y es que los sorianos han presentado esta semana otros cuatro fichajes, casi todos ellos podrán estrenarse mañana sábado ante la Liga en el torneo en memoria de Jesús Gil en el Burgo de Osma. El club todavía espera poder contar con un central, un lateral izquierdo, un extremo y un que haga de primero en el filial. Hasta entonces los nuevos fichajes son los protagonistas y han querido contar lo que supone estar en un club como el Soriano con el que esperan conseguir el objetivo principal, el ascenso. Veo aquí un año ilusionante, un año en el que me puedo encontrar muy bien como, como jugador a gusto y, y por eso decidí venir aquí. De un club que está en una categoría que no le pertenece y para mí es un gran paso eh, a nivel futbolístico sobre todo, a pesar de seguir en la misma categoría, estamos hablando de, de un club importante, de un proyecto ambicioso y por supuesto que es un gran paso. Cuando salió la opción de Numancia yo... 
tanto por cercanía y por la grandeza del club, pues tenía muy claro que era un sitio donde, aunque bajase de categoría en mi caso, pues podía crecer personalmente y deportivamente. Entonces eh, tuve pocas dudas y cuando salió la opción, pues lo cerramos en pocos días, la verdad. Como yo soy siendo de Logroño, acabé bastante jodidillo allá con con el tema de, bueno, de no haber conseguido el ascenso y, y personalmente necesitaba yo creo que salir de ahí y cuando salió la oportunidad de venir aquí a Soria era un reto muy bonito, y el mismo que tenía el año pasado en Logroño. Partido, el del Atlético Madrid contra el Numancia, o Numancia Atlético Madrid, como ustedes prefieran, que van a poder seguir en directo en esta casa, en Canal 9 Soria. Con ello nos despedimos, les dejamos hasta aquí por el momento, volvemos con más actualidad la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias.